எல்லாம் உள்ள இறைவனை என் மனமுடிகளால் போற்றி வணங்கி இந்த பதிவை ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த பதிவில் நான் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா எந்திர பீடத்தினுடைய சக்தி ஊட்டக்கூடிய மந்திர பூஜை முறை அதாவது எப்போதும் பார்த்தீங்கன்னா எந்திரம் எழுதின உடன் நாம் வந்து தரையில் வந்து அதை வைக்கக்கூடாது அது எந்த காரியத்துக்காண்டி நாம் எழுதியிருக்கோமோ அந்த எந்திரம் எந்த காரியம் சம்மந்தப்பட்டதோ எந்த அஷ்டகர்மம் சம்மந்தப்பட்டதோ மாந்திரிகத்தில் எந்த விதமான பூஜைகளுக்கு நாம் அதை பயன்படுத்தி வைக்கிறோமோ அந்த குடிய பீடத்திலையும் அதற்குரிய மரப்பலகையில் தான் அந்த அந்த எந்திரத்தை வைக்கணும் எந்திரத்தினுடைய சக்தி மந்திர பூஜைக்கு மரப்பலகையை நல்லா கழுவிட்டு ஒரு மஞ்சள் பொடியை போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துட்டு பூஜா அறையில் பூஜா அறையில் வச்சு அந்த பீடத்துக்கு முதல்ல அர்ச்சனை செய்யணும் அந்த அர்ச்சனை செய்யக்கூடிய மந்திரம் எப்படி சொல்லி அர்ச்சனை செய்யணும் அப்படின்னா ஓம் தேவேந்திராய நம ஓம் தெய்வங்களாய நம ஓம் அஷ்டதிக் பாலகாய நம ஓம் தேவதைகளாய நம ஓம் தேவர்களாய நம ஓம் நவகோடி சித்தர்களாய நம ஓம் நாற்பத்தெட்டாயிரம் ரிஷிமார்களாய நம ஓம் நவகிரகனாய நம ஓம் பஞ்சபூதங்களாய நம ஓம் சர்வசக்தியாய நம இப்பூ இப்பீடத்தில் அமர்ந்து அனுகிரகம் புரிய நம அப்படின்னு சொல்லி அந்த பூவை போட்டு பூஜை பண்ணணும் அதற்கப்புறம்தான் அந்த எந்திரத்தை வந்து எந்திரத்துக்குரிய மந்திரங்களையும் அந்த எந்திரத்தை அது மேலே வச்சு அந்த எந்திரத்துக்கு உயிரூட்டக்கூடிய முறைகளும் நாம் பண்ணணும் இப்போ எந்திரத்துக்கு உயிரூட்டக்கூடிய முறைகள் என்ன அப்படின்னா உதாரணமாக வசியம் நாம் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பீடத்து மேலே அதை வச்சு வசியத்துக்குரிய மந்திர பிரயோகங்களை சொல்லணும் அப்படி சொன்னீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த எந்திரத்தில் உங்களுடைய அதிர்வலைகள் உங்களுடைய மந்திரங்கள் அந்த மந்திரத்தில் எழுதக்கூடிய அந்த காந்த சக்திகள் அந்த மந்திரத்திலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஈர்ப்பு சக்திகளை அந்த வந்து எந்திரம் எழுத்துக்கும் அதை எழுத்துக்கொட்டு யார் ாக அந்த எந்திரத்தில் யாருடைய பேர் எழுதியிருக்கோம் அந்த எந்திரத்திலுடைய யாருடைய குலதெய்வம் பேர் எழுதியிருக்கோம் அந்த எந்திரத்தில் யார் வசியமாக எழுதியிருக்கோமோ அவங்களுக்கு அதனுடைய வேலைகள் நடக்க ஆரம்பிக்கும் இதுதான் சூச்சமான முறை எழுதி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை வந்து கரெக்டாக வந்து நம்ம வச்சு செஞ்சு செய்யணும் இப்போ அதில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா எந்திரத்தை வந்து நீங்கள் ஆரம்பத்தில் எந்திரம் பண்ணல எந்திரத்துக்கு வந்து சாப நிவர்த்தி பண்ணி அதற்கான பொதுகைகள்லாம் பண்ணிக்கப்புறம் தான் எழுத ஆரம்பிப்பீங்க அதனால் அதுக்கப்புறம் வைக்க தேவையில்லை இந்த எந்திரத்தினுடைய பீடத்து மேலே வச்சதுக்கப்புறம் தான் அந்த எந்திரத்தில் எழுதியிருக்கக்கூடிய பிரணவ எழுத்து இப்போ ஒவ்வொரு எந்திரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய எந்திரம் வந்து யாருக்காக எழுதியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அந்த எந்திரத்தினுடைய கோல முறைகள் இருக்கும் அந்த கோல முறையில் இருக்கக்கூடிய பிரணவ ஆக்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதாவது அந்த ஜீவன் இருக்கக்கூடிய அந்த எந்திரத்தில் வரைஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த எழுத்தில் அந்த ஜீவன் இருக்கக்கூடிய இடத்துல உங்களுடைய வசியமையாகிய நீங்கள் வந்து சர்வதேயா வசியமை ஒரு மாந்திரிகள் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்வதேயா வசியமை எடுத்து அந்த இடத்துல வந்து தொட்டாங்க அப்படின்னா அது அந்த எந்திரம் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அது வரைக்கும் அது இதாகாது அதே மாதிரி இப்போ நாம் இங்கேருந்து நெடுந்தூரம் வந்து நாம் பயணப்பட வைக்கிறோம் இங்கேருந்து நம்ம வந்து இப்போ வெளிநாட்டில் இருக்கவங்க நம்மகிட்ட வாங்குகிறாங்க அப்படின்னா வெளிநாட்டில் அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆக்டிவேஷன் பண்ணி அதை கொடுக்கக்கூடாது இதுதான் முறை அந்த மா அந்தனுடைய எந்திர சா விஷயங்களும் சரி எந்திர விஷயங்களை அப்படியே வந்து வச்சு அந்த மரப்பலையில் வச்சு உயிரூட்டி மட்டும் எடுத்து அதை வந்து ஒரு மேலே வந்து வெட்டி வேறோ அல்லது வந்து விழாமுச்சி வேறோ வச்சு அதை வந்து நீங்கள் சுற்றிடணும் அல்லது தர்பப்புல்லாவது வச்சு நல்லா சுற்றி எடுத்து அந்த எந்திரத்தை அதன் மேலே ஒரு டேப்பை போட்டு சுற்றி எடுத்து அதை அப்படியே பேக் பண்ணி தான் அனுப்பணும் அவங்க வாங்குறவங்க அதை ஓப்பன் பண்ணி எடுத்து அந்த வேரை எரிச்சு அதனுடைய சாம்பலை எடுத்து அந்த எந்திரத்தின் மேலே நல்லா தடவி அதற்கப்புறம் அதற்காக உயிரூட்டதை அவங்க கொடுக்கணும் அவங்க எப்படி உயிர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய சர்வதேய வசியினுடைய ஒரு சிறு அளவை தனியாக எடுத்து கொடுத்து அந்த எந்திரத்துக்குன்னு செய்யக்கூடிய மையையும் கொஞ்சம் எடுத்து கொடுத்து இதை ரெண்டையும் ரெண்டு ரெண்டு சொட்டு நெய் கலந்து அதை வந்து எடுத்து கலக்கி எடுத்து அதுக்குரிய நாள் அதாவது நாம் வந்து இங்கே வந்து ஒரு நாள் குறித்து நாம் செஞ்சுருப்போம் அதே நாளில் அவங்க அந்த நாள் வரக்கூடிய அந்த கிழமையில் அவங்க எடுத்து நாம் செய்யக்கூடிய இந்த பூஜையில் நாம் இங்கே உட்காந்து அம்மா என்னுடைய காரியத்திற்காண்டி என்னுடைய வேலைகளுக்காண்டி என்னை தேடி என்னுடைய விஷயத்துக்காக நான் வந்து இந்த மாந்திரிகவாதிகிட்ட வந்திருந்தேன் இவங்கள் மூலமாக உன்னுடைய அனுகிரகம் எனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு இந்த மையை கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த மையை நான் உன்பொருட்டு அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல்படி உன் உண்மையில் நான் வைக்கிறேன் எனக்கு என்னுடைய காரியத்தை சித்தி செய்து கொடு அப்படின்னு அவங்க மனமாற வேண்டிட்டு இரண்டு அகல் விளக்கு ஏற்றணும் ரெண்டு அகல் விளக்கு ஏற்றி ஒரு அகல் விளக்கு அவர்களுடைய வேண்டுதலுக்காண்டியும் ரெண்டாவது அகல் விளக்கு அப்படிங்கிறது எந்த மாந்திரிகர்கள் வாங்கினார்களோ அவர்களுடைய பேரை வந்து மனசார சொல்லிக்கிட்டு அவங்க வந்து அந்த விளக்கு ஏற்றணும் அந்த விளக்கை ஏற்றி அந்த விளக்கினுடைய ஒளியில் லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த விளக்கனுடைய ஒளியில் அவங்க இருக்கையில் இந்த மையை ஓப்பன் பண்ணி சித்தி எடுத்து வைக்கணும் இப்படி அவங்க சித்தி எடுத்து வைக்கிறப்ப
இதுதான் எந்திரத்துக்கு சக்தி ஊட்டக்கூடிய அந்த பூஜை 